Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, jumpa lagi di channel gua. Di video kali ini video kelanjutan yang kemarin ya. Yang cara membuat layout album kolase. Dan sekarang gua hmm, di part kedua ini gua mau kasih cara cepat untuk teknik buat layout ya dan buat teman-teman langsung aja kalian masuk ke photoshop dan untuk ukurannya itu dan untuk ukurannya itu untuk panjangnya kan ini album sambung ya berarti panjangnya itu 60 dan tingginya itu 20 ya. untuk resolusi kalian isi 300 karena gue di sini untuk bikin video biar nggak berat ini ya, jadi gua kasih 100 aja <tuh> ya kalau udah seperti ini kalian tinggal langsung masukin fotonya ya masukin fotonya sebelum masukin foto jangan lupa dikasih dulu garis 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 yang kayak gini nih e, di video sebelumnya udah gua kasih tahu caranya dan buat teman-teman yang belum nonton video pertama bisa kalian tonton link ada di atas ini ini gue udah siapin beberapa foto dan langsung dimasukin ke photoshop aja ya semuanya dimasukin gue mau bikin dalam satu lembar ini untuk momen pas pernikahannya ya sama pas momen-momen atau mungkin pose-pose juga di sini gue satuin ini udah semua sekitar banyak lah ini dan kalau udah kayak gini kita seleksi dulu semuanya oke diseleksi semua jangan sampai ada yang terlewat ini untuk uh, cara gue ya kalau buat kalian ada yang mau ikutin caranya bisa kalian ikut kita langsung rest layer biar dianya terbuka semuanya <tuh> dan setelah udah seperti ini kita hidden dulu semuanya matanya itu kita matiin mungkin kalau teman-teman nggak mau ribet banyak banyak layar kayak gini bisa kalian kontrol kontrol G aja ya kalian bikin grup biar nggak banyak layarnya ntar Oke, okay, ini gue turunin ke bawah. Ini untuk foto awal ya, karena gue mau bikin fotonya bercerita gitu. Dan langsung kita bikin uh, rectangle tool dulu ya. Nah, yang ini kita pilih yang ini, kita bikin kotak-kotak dulu, biar nanti semuanya itu bisa masuk atau bisa rata ya untuk foto-fotonya caranya gini kalian klik sip di keyboard langsung kalian geser aja ya dan kalau udah pas kalau untuk ukurannya sekiranya pas langsung kita rest layer nah langsung kita copy ya kita duplikat caranya itu ctrl j untuk copy ini gue lebarin dulu kurang lebar nih terlalu kotak <tuh> nah ini kita copy ini ctrl j ya untuk copy nya biar lebih cepet 
langsung kita kontrol aja lagi kita bikin tiga kita geser ke bawah dan harap di sejajarin biar semuanya pas ya nah kalau udah kayak gini kita pilih kita seleksi semuanya ya kita seleksi semuanya tiga tiganya ini langsung kita kontrol T nanti ya nah kita kontrol T kita samain sisi bawahnya oke seperti ini langsung enter dan langsung kita pilih foto yang kita mau masukin ke dalam kotak yang pojok paling atas ya nah tadi ini gue udah siapin satu foto nah fotonya kalian geser ya ke atas rectangle tool yang pertama fotonya kalian geser ke atas itu nah biar dia masuk di sana kalau udah seperti ini kita kontrol T kita kecilin sampai dia pas di sini kalau udah pas kayak gini langsung kita geser-geser dulu posisiin biar pas setelah udah langsung kita klik kanan langsung klik klip ini ya nah yang itu nah dia akan masuk nanti ke kotak-kotak yang tadi kita buat seperti ini kurang lebih nah, dan nanti untuk selanjutnya dan e, untuk seterusnya maksudnya caranya sama juga seperti itu ya nanti kalian tinggal ikutin caranya dan video ini akan gue percepat sampai nanti tahap pertengahan Oke ini udah udah beres ya Nah sekarang kita akan copy untuk rectangle yang tadi ya kita copy kita kontrol J nah nanti dia akan akan seperti ini akan keluar yang tadi langsung kita clipping lagi nah dia masuk lagi dan langsung yang rectangle kita copy ini kita geser ya kita geser ke atas Oke, okay, di sini aja lah. Nanti yang ini kita copy, kita naikin ke atas, dan nanti caranya juga sama seperti itu ya. Kalau teman-teman nggak mau ribet copy eh, di awal tadi, bisa kalian copy dulu semuanya. Kira-kira kalian mau seberapa banyak untuk kotak-kotaknya ini, untuk layoutnya ini. Nah, ini gue akan copy lagi, gue akan geser ke sini. Jadi total kalau 3 dikali 3 berarti 9. Total 9 kotak ya. Dan nanti untuk cara masukinnya sama seperti yang tadi yang di awal gua kasih tahu. Dan sekarang gua akan mau cepetin lagi untuk videonya. Kurang lebih semuanya tadi seperti yang di awal ya. Caranya. Kalian geser fotonya kalau kalian mau masukin fotonya ke dalam kotak jadi teman-teman fotonya itu harus ditaruh di atas layer yang kotak itu gitu nanti kalian kecilin setelah udah kalian kecilin langsung kalian klik kanan di fotonya di layarnya maksudnya di layar foto langsung kalian klik yang clipping nah ini kan di sebelah sini nih nah Nah, seperti ini langsung nanti eh, di sininya kita rapihin dulu ya biar benar-benar pas dulu gunanya nanti kita clipping biar dia samping-sampingnya itu merata bro seperti itu ya nah kalau lebih gini oke okay. gua akan cepetin video
Oke okay, kalau udah seperti ini kalian bisa cari foto tambahan lagi. Nah mungkin gue mau pakai foto yang ini dulu. Gue akan coba foto ini akan gue taruh di tengah sini ya. Ini kan masuknya berarti di pertengahan ya, masuknya di pertengahan. Tapi tetap gue akan pakaiin foto di sini. Nah gue akan taruh di tengah-tengah mungkin seperti ini. Oke okay, sip Bentar Gue cek dulu kapasitasnya Oke okay. Ya yeah. nice. Nah sekarang Gue akan mau kasih Agak efek-efek blur Di samping foto yang tengah itu ya dan gua akan tambahin di sini layer max. Kita tambahin layer max. Langsung kita pilih yang nah ini, yang gradient ya. Dan terus pilih ininya yang ini mungkin. Oke. Okay. Atau mungkin ini. Nah, setelah udah langsung kita seret seperti ini. Oh, salah, kebalik. Ke... Nah, Wah ininya, wah ininya lingkaran bro, salah, bentar. Nah ininya tuh salah bro. Nah kita geser dulu ke kotak. Nah langsung kita seret gitu, kayak tadi caranya. Tarik gini sampai benar-benar nanti cocoknya dengan kalian ya. Maksudnya kalian cocoknya seperti apa? Nah tinggal kalian pasin aja jadi dia di sisi-sisinya itu ada gradient gradient agak blur sedikit agak motion blur gitu atau transparan gue rapihin di sini ya oke jadi ini cara simpelnya ya menurut gua karena sejauh ini yang selalu gua pakai itu seperti ini untuk um, bikin layout ya nggak tahu gua teman-teman yang udah tahu seperti apa karena gua di sini kasih cara untuk yang pemula ya dan buat teman-teman yang udah tahu mungkin nanti bisa kasih tambahan aja dan setelah itu gua akan di sini kasih lagi ya untuk yang di sebelah sininya nah nanti kita sebelumnya um, buat teman-teman kalau mau nambahin layar max 2 kayak gini foto yang tadi ini kita bikin grup dulu bro nah setelah kita bikin grup nanti tambahin layar max nya itu di grup ya jadi um, dia jadi mempunyai dua layar max kalau misal nggak kalian kontrol grup atau kalian grup dia nggak bisa nambahin layer max lagi hanya bisa satu oke ini gua posisiin lagi seperti ini dulu oke mungkin gua akan kasih foto yang full ya untuk di yang sebelah sini ya gua kasih foto yang full aja Nah, ini fotonya. Gua akan kasih foto yang full di sini. Yang semuanya itu kelihatan ya. Biar enggak terlalu monoton seperti yang sebelahnya gitu. Dan mungkin buat teman-teman kalau ada saran untuk gua bisa kalian ketik juga di kolom komentar di bawah. Nah, aku akan mungkin pulin segini ya. Oke, okay, kurang lebih seperti ini. Jadi kesannya semuanya itu menyatu ya, Bro. Oke, okay, seperti ini. Gua akan kasih layer max. Gua akan gradient lagi. Caranya seperti yang tadi ya. Kalian tambahin layer max di sisi fotonya. Terus kalian pakai hmm, tool yang gradient. Pokoknya kalian lihat aja 
di videonya ini dengan sedetail mungkin kalian prototin lah sampai kalian bisa paham gue yakin sih kalian paham kalau kalian nggak paham nggak tahu juga oke okay. kurang lebih seperti ini ya kurang lebih seperti ini ini udah hampir 70% ya 70% jadi dan untuk yang enggak digunain foto-foto yang enggak digunain ini gue delete dulu semuanya gue delete gue sisain hanya foto-foto yang gue ambil untuk gue masukin di album dan ini semua kalian langsung kontrol grup ya kalian jadiin grup dan kalian namain sesuai uh, kemauan kalian aja dan langsung kita kontrol J terus ini kita kontrol E gunanya nanti gua akan bikin garis-garis uh, di pinggir gitu garis-garis blur gua gunain pakai tool rectangular nah ini posisiin seperti ini oke okay. nah jadi nanti terus setelah ini kita langsung kontrol J jadi yang diseleksi itu kita copy kita copy kita kontrol J ya nah terus untuk yang bawah untuk yang bawah ini untuknya bawah ini kita kasih filter ya geser dulu ke sini kita kasih filter di sini gua kasih filter e, blur ya terus gua pilih gation blur nah di sini ya bisa kalian atur sesuai kemauan kalian blurnya seberapa mungkin gua segini aja nggak usah banyak banyak dan langsung opacity nya kita turunin nah seperti ini kurang lebih bro Oke, ini udah hampir jadi. Segini pun menurut gua udah jadi ya. Dan nanti buat teman-teman selebihnya kalian bisa hmm, apa ya? Kulik-kulik sendiri atau belajar-belajar sendirilah. Kurang lebih cara gue itu seperti ini untuk bikin layout album kolase. Jadi buat teman-teman kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau ada yang mau ditanyain bisa kalian ditanyain di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan di video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.